Depois de ser atormentado com mais pesadelos, Wolverine começa a desconfiar que aqueles tormentos podem não ser apenas sonhos. Durante uma transmissão ao vivo em um noticiário exibido pela repórter Trish Tilby, vemos que um homem de 42 anos morreu ao cair em um fosso de um elevador e que a polícia está considerando a morte como acidental. Em seguida, ela informa sobre o misterioso desaparecimento do senador Drexel Walsh e que já faz um mês desde a sua última aparição em público. Naquele momento, uma pessoa que assistiu o programa dá um tiro na televisão. Com isso, vemos que o homem é o senador citado na notícia e que o seu desaparecimento foi porque ele está com medo de ser o próximo morto, pois já assassinaram 16 homens que possuem ligação com o passado dele e provavelmente ele deve estar na lista. Poucos segundos depois, um dos seguranças dele aparece por ter ouvido o tiro e o político diz que poderia estar morto com aquele tempo de reação. Contudo, o guarda-costa diz que ele não precisa se preocupar, já que a casa está equipada com portas reforçadas, janelas à prova de balas, telhados com atiradores de elite, agentes em todas as entradas e câmeras com detectores. Em seguida, ele lembra que aquela sala é reforçada com titânio e que nem mesmo uma mosca entraria naquele local sem permissão. Ao ouvir aquilo, o senador pede para ficar sozinho e o jovem obedece. E quando o segurança sai do local, Drexel tira um disquete da gaveta e diz que os arquivos dentro dele são a sua única pólice de seguros para não acabar como os outros, pois já decidiu que irá revelar ao mundo tudo que tem ali. Desse modo, ele faz uma ligação para o Clarim Diário e pede para falar com Ben Urich. E quando o repórter atende, a ligação cai. E no instante em que ele percebe que a linha foi cortada, ele grita pelos seguranças, mas percebe que estão mortos pelas telas das filmagens. E quando ele começa a se apavorar, o segurança que havia saído da sala dele começa a bater na porta pedindo para entrar. Mas o senador não abre por estar com medo. Dessa forma, o coitado começa a gritar de dor. E o político pede perdão. Naquele momento, três garras atravessam a porta de titânio. E o senador se afasta. Em seguida, o indivíduo entra quebrando a porta. E percebemos que o sujeito é Wolverine. E quando o Drexel usa a espingarda, Logan joga a porta em cima dele. Mas ainda assim ele consegue pegar outra arma. E quando o político manda bala no agressor, o mutante começa a rir. E o ataca com suas garras feito um animal. Depois ele continua rindo feito um louco. E depois dele quebrar o disquete com as mãos, vemos o baixinho peludo acordando assustado, dando a entender que tudo aquilo não passou de um pesadelo. Não! Pouco tempo depois, vemos Logan dirigindo e pensando que aqueles pesadelos provavelmente devem ser um efeito colateral de quando ele se transformou no Cavaleiro da Morte do Apocalipse. Naquele momento, ele ouve alguma coisa pousando no teto do carro e notamos que se trata de uma pessoa. Dessa forma, Wolverine começa a fazer curvas para desequilibrar o sujeito e acaba batendo em uma árvore. Em seguida, ele sai do carro com as garras para fora. E quando ele sente um cheiro familiar, a pessoa tapa os olhos dele de brincadeira e percebemos que se trata de Hank McCoy, um dos seus companheiros dos X-Men conhecido como Fera. E quando Wolverine pergunta o que ele faz ali, o azulão responde que notou que Logan teve outro pesadelo e pergunta se ele não quer relatar como foi. Com isso, o baixinho invocado o manda voltar para a mansão e o peludo diz que os X-Men nunca ficam de braços cruzados quando um dos companheiros precisa de auxílio. E quando o Carcaju comenta que não se meteu também ajuda, Hank decide adotar uma postura mais invasiva dizendo que se ele não dizer o que está incomodando irá arrancar a informação à força. Ao ouvir aquilo, Wolverine fica sem palavras e depois começa a rir dizendo que quase acreditou. Dessa forma, a fera dá um soco nele e Logan tenta revidar sem sucesso, pois Hank é mais rápido. Em seguida, o peludo azul o pega com os pés e o arremessa em cima do carro quebrando o veículo. Desse modo, Wolverine se enfurece e ataca com suas garras, ferindo o peito de Hank. Desse modo, o peludo cai no chão 
e Wolverine se desespera por ter ferido o amigo e corre para ajudá-lo. E quando Fera abre os olhos, Logan diz que quase teve um ataque do coração e estende a mão para ajudá-lo a levantar-se. Com isso, Hank aproveita para dar um golpe de judô. E quando Wolverine se levanta, Fera pergunta se ele irá continuar brincando ou irá conversar, e Logan fica pensando que de fato Hank é um grande amigo, pois quase o matou e ainda assim ele continua tentando ajudar. Dessa forma, ele decide aceitar a ajuda do colega X-Men estendendo a mão e desconta o golpe de judô que tomou. Em seguida, ele chama o um amigo para continuar a conversa em um bar e Hank aceita. Enquanto isso, em um local desconhecido, vemos um sujeito servindo de cobaia em um laboratório. E de acordo com a conversa entre os homens que estão no local, o sujeito é Victor Creed, o mutante conhecido como Dentes de Sabre e um dos maiores inimigos de Wolverine. Desse modo, um dos caras informa que o próprio fator de cura da cobaia já está fazendo a maior parte do trabalho para eles e pede para aumentar o influxo de adamantium, ou seja, ele e estão injetando adamante em seu esqueleto igual fizeram com Logan. Depois voltamos para a dupla de X-Men e percebemos que Fera está usando o um indutor de imagem para não chamar a atenção. Naquele momento, a TV do bar interrompe a programação para um boletim especial. E quando a notícia sobre a morte do senador Drexel Walsh é exibida, Wolverine comenta que foi aquele homem que ele matou em seu sonho. E para piorar, a notícia mostra as imagens gravadas pelo sistema de segurança e Wolverine aparece na gravação fazendo exatamente o que fez no pesadelo. Bom, meus amigos, esse foi o primeiro vídeo da saga Wolverine Caçado. A narrativa que vocês acabaram de assistir possui o roteiro de Frank Thierry, desenhos de Shang Shen e editor-chefe Joey Quezada. Foi publicado no ano de 2001 e corresponde à revista Wolverine Volume 2 número 162 pela editora Marvel Comics. Tá gostando? Então se inscreva no canal para se tornar um habitante do planeta Vital e não se esqueça do like. Eu sou o Marcelo Vital e agradeço por todo o seu apoio.